Okay, hi. Welcome back to 3.5 resistors in series and parallel. Okay, so learning outcome 3.5 is uh, derive uh, effective resistance of the resistor in series and parallel. Okay, so first we look at resistors in series. If you dah terror dengan capacitor, maka resistor ni pejam mata je lah jawab. Kan macam tu. So, kalau... Tak mahir lagi, tolong mahirkan kapasitor. So, you mahir kapasitor, insyaAllah you boleh buat untuk resistor. Okay, so kita tengok untuk resistors in series. Okay, so we connect three resistors into the circuit that have consist uh, potential different. Okay, so current will flow in the wire. Okay, so what will happen in series connection? Okay, The resistor experience the same wire. So when the car, the resistor experience the same wire, so they produce with the same current. So current dia akan sama. Jadi I satu sama juga yang dirasai oleh I dua sama juga yang dirasai oleh I tiga sama juga yang dirasai oleh I total. Okay, alright. So, assuming that the connecting wire have no resistance. Okay, selalunya wire untuk kes kita ni tak ada resistor lah. Kan, kita just consider pada resistor saja. So, the total potential different V is given by. Okay, kalau lah I dah sama, maka V U kena tambah. Okay, so ni ada nampak tak V? Okay, V1, V2, V3. Okay, V1, V2, V3. So, uh, V dia kena tambah sebab I dia dah sama. Jadi, untuk dapatkan V kat sini, V total. Okay, V total sama juga dengan V1 plus V1 plus V2 plus dengan V3. Okay, so kita dah tahulah V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to I R3. So, V total is equal to I total times with R effective. R effective maksudnya R total. Okay. So, kita substitute this into the formula yang atas ni. So, we dapat yang ni lah. Okay. So, bila you dapat macam ni. Jadi, macam kes tadilah I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. So, we can assume that I ni semua sah. Sama. So, I factorize. Kita factorize I R effective sama dengan I R1 plus R2 plus R3. Okay. So, kita boleh dapat nilai apa? Okay, kita pun potong lah ni. Okay. Kita potong I sebab I dah sama. Okay, so kita nak compare R effective. So, R effective will be equal to R1 plus R2 plus R3. Ini kalau connection resistor in series. Okay, what will happen when the resistor in parallel? Okay, resistor in parallel, you can see that they are combining with the different of wire connection. Okay, different wire. Okay. So, nampak? R1 lain, R2 lain and R3 lain. So, kat situ you dah tahulah yang current flow dia akan berbeh. Berbeza-beza Okay so apa yang sama kalau resistor in parallel Yang sama adalah bacaan voltage So voltage total sama dengan voltage 1 Sama dengan voltage 2 Sama dengan voltage 3 Okay so the charge is conserved Therefore the total current R in the current is given by Kalau voltage you sama Maka current you akan kena tambah So I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Total ni maksudnya V total sama dengan I total darab dengan R efektif. Maksudnya R efektif ni adalah total keseluruhan resistor dalam circuit ni. You darab dengan I total, you akan dapat bacaan V dekat sini. Ha, macam tu. Okay. So, based on equation on Ohm's law lah. V sikut to I R. Kita pun susun lah. I1 sama dengan V over R1. I2 sama dengan V over R2. Okay. So, V ni adalah V total lah ya. Okay. V total. Alright. So, kita pun dah substitute benda ni dalam equation ni. Finally, we get this one. Okay. Because this case is parallel. So, they experience the same potential different. Jadi, kita boleh factorize lah V tu. Okay. So, V over R effective 
Sama dengan V 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 So V ni sama iaitu V total Kita boleh can cancel kan So dapatlah 1 over R efektif bersamaan dengan 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 Remember that Kalau you nak cari untuk parallel R efektif you kena satu bahagi answer Sebab dia satu per R Okay so jangan lupa yang ni lah Okay, so ini adalah connection antara series and parallel.